Assalamualaikum. Shobai ke Sanu Admission er pakhoti ke shubhetha janachi. Aaj ke onik anundet din karon amra onik honored feel kori ei karone. Je finally University of Malta shonge amader Sanu Admission er je agreement confirm hoyeche. Bang amra Alhamdulillah University of Malta represent korte pere nije dher ke onik লাকি মনে করতেছি এবং আমরা মনে করি যে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি অফ মালটা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এর মানে হচ্ছে আমাদের যে সব স্টুডেন্ট আছে এবং আমাদের বাংলাদেশী স্টুডেন্টরা কিন্তু এখন থেকে ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে পড়ার সুযোগ পাবে বলে আশা করি সো দেখা গেছে যে ইউনিভার্সিটি অফ মালটা কিন্তু নরমালি আমাদের আগ পর্যন্ত আমাদের জানামতে এর আগে কোনো এজেন্সি তাদের সাথে কোনো ধরনের কোনো এগ্রিমেন্ট করেনি সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই প্রথম যে বাংলাদেশ থেকে আমাদের সঙ্গে ওদের অ্যাগ্রিমেন্টটা হয়েছে রিক্রুটমেন্ট পার্টনার হিসেবে সো আমরা অনেক গর্বিত বোধ করতেছি আমরা ইউনিভার্সিটি অফ মালটার মতো একটা ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্ট করতে পেরে আপনারা সবাই জানেন ইউনিভার্সিটি অফ মালটা মালটার একমাত্র পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো স্বাভাবিকভাবে সবার কিন্তু এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে অনেক কোনো এজেন্সি এটা রিপ্রেজেন্ট করে না এই কারণে দেখা গেছে অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু এটাতে অ্যাডমিশন নিতে পারেনি সো এখন থেকে আমি মনে করি যে এই পথটা সবার জন্য ওপেন হলো এবং আমি আশা করি যে যেসব স্টুডেন্ট মনে করে যে মাটাতে যে তাদের ক্যারিয়ার করতে চায় এবং যারা মনে করতেছেন যে আপনারা কোয়ালিটি এডুকেশন নিতে চান এবং সেই ক্ষেত্রে আমি সব অবশ্যই মনে করি যে ইউনিভার্সিটি অফ মালটা আপনাদের জন্য ভালো একটা অপশন হতে পারে কারণ ইউনিভার্সিটি অফ মালটা কিন্তু আমি আগেই বললাম যে মালটার একমাত্র পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং আমরা অনেক লাকি যে আজকে আমাদের সঙ্গে ওদের ফ্যাকাল্টি ওদের ট্যুরিজম ফ্যাকাল্টির যে হেড ডিরেক্টর ডক্টর মেরি আমাদের সঙ্গে আছে সো আমরা নিজেদেরকে অনেক লাকি মনে করতেছি যে আমরা তাকে আজকে পেয়েছি আমাদের সঙ্গে সো আমরা চেষ্টা করব যে ওর কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গুলো জানার যে ট্যুরিজম ফ্যাকাল্টিতে কোন কোন কোর্স কোন কোন প্রোগ্রামস ওরা রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং এই প্রোগ্রামস গুলো টিউশন ফিস কেমন অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি হতে পারে এবং পাশাপাশি আমাদের নেক্সট ইনটেকটা কখন নেক্সট ট্রাম ক্লাস কখন স্টার্ট হবে সো এই সব ব্যাপার নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো আজকে আমাদের সেশনটা সাজানোর জন্য সো আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই লাইভ সেশন থেকে সবাই যথেষ্ট উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ আমাদের স্টুডেন্ট প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে পড়তে চায় আমি মনে করি সবার জন্য এই সেশনটা অনেক বেশি ভালো হবে সো এই ক্ষেত্রে আমি আর বেশি দেরি করবো না আমাদের গেস্টের সঙ্গে আমি একটু সবাইকে পরিচয় করাই দেই সো টুডে উইল বি ডিসকাসিং অ্যাবাউট টু স্টাডি ইন ইউনিভার্সিটি অফ মালটা অ্যান্ড উই আর লাকি দ্যাট টুডে উই হ্যাভ ভেরি স্পেশাল গেস্ট ফ্রম ট্যুরিজম ফ্যাকাল্টি শি ইজ দ্য ডিরেক্টর অফ দিস ফ্যাকাল্টি ডক্টর ম্যারি ম্যারি ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ সেশন টুডে Thank you for the pleasure of being of joining you today also. <laughs> so thank you because we know that you are so busy and uh, thank you again to join our live session today. So Mary you just uh, you know uh, I think in, in our country in Bangladesh and especially in South Asia everybody know about University of Malta because we all know that University of Malta is a public university and is is the only public university of Malta. and okay. uh, and and uh, you know that uh, malta uh, university of malta is uh, 251 years old university right so it was established 400 years ago it was wow. one of the best in malta in in, in europe at, for sure in europe. okay in europe. so you just you just tell tell us something about the uh, university Okay so um well as i said the university of malta was established about 400 years ago when the knights of st john were in malta so it was established as a leading um educational institution over times it has changed over many years um originally it had the campus in the capital city of valletta most people know about la valletta and we had our our um faculties based over there and then we moved to a newer campus which is in the center of the island and it's very convenient because it's uh, everybody can reach it very easily very good transport system so it's a modern uh, building now and we also have smaller 
um, parts of the university uh, campuses. Uh, we have one on the island of Bozo, and we take our students to visit it and carry out some research on the smaller island. We have uh, some faculties that are near the sea, and uh, you know there there are many places that that one can study. Our own institution, the Institute for Tourism, Travel and Culture, is on the main campus in Imsida. And uh, especially for your students, this is ideal because there is a lot of accommodation around it within walking distance. So you could be attending lectures, you walk back home, return, go to the library and meet your friends on uh, a very nice campus. It's not big, Malta is very small. But the grounds themselves, there's a, a lot of areas where you can meet other friends and uh, cafeteria and library and so on. So it's a very lively place. Something that I think will be of interest also to your students uh, at Sunway is uh, that everything has to be taught in English. They don't have to worry that they will come to lectures and they have to listen to a lecture in Maltese. Everything is in English. The assignments are in English. Everything is uh, English based, which makes it um, very attractive. In fact, I think we are the main competitors for, for Britain at the moment. You know what is happening with Brexit, because if you don't want to go to the United Kingdom, then you come to Malta because this is where you will study in English, of course, and America and all that. But for Europe, Malta, um, this is where all the lectures uh, are in English. Um, so something about us, well, we have uh, about three and a half thousand students which graduate uh, annually from uh, around 12,000 uh, students, the body of students. Now, maybe compared to larger universities, uh, it's not a, a large amount, but for Malta and uh, half a million population, it's quite substantial. The advantage also that we don't have, you know, vast numbers is that we know our students. Uh, normally, I know all my students, um, even during COVID, I still meet them, you know, online through Zoom and so on. So you get more of a personalized. Obviously, the lectures are not one on one because you need to be in a group in the class. But um, we do know them and, and if there are certain issues and, you know, we can address them straight away. So the students are very comfortably uh, over here. Uh, now, something about our programs. So we have um, diploma level um, of diploma level programs. We have a very nice program, which is called uh, MasterChef, excuse me. Yeah, sure. Okay, sorry about that because you know we had a technical. I had to use my phone yeah, yeah, and yeah. I used up the battery. Okay, so I will go back to what I was saying. So, um, the diploma course, the, the re really interesting one that I think would be ideal for your students is called MasterChef, MasterChef Diploma. And it's ideal for people who have already worked in catering. So if you have people who have worked as a sous chef, assistant chef, and want to take it to a higher level, an academic level, then they would join this diploma, which takes place over two years. Um, it's not a chef's course. We don't teach you how to cook, okay? It's more about food culture, uh, high-level kind of thing, which, which um, you know, if you're a chef, you're, you're going towards, you know, the master chef kind of thing. Then we have the bachelor's program, which runs over three years during the day. The, the lectures are during the day. And they take place on campus. Obviously, we didn't have COVID. During COVID, they take place remotely over the internet, right? And that's for three years. And that is the BA uh, Bachelor of Arts in Tourism Studies, honors. After that, then we have the master's program. So we have master's programs that run for one year or for two years. So if you want to study strategic management and tourism, then you would take the course that runs for one year. It's what we call a day course, so most of the lectures are during the day. 
they take place normally, for example, on a Tuesday and a Thursday, and then the students would work on the other days. Or as then we have the evening master's programs, which take place, which run uh, over two years. And the lectures okay. are between half past five and eight o'clock in the evening, because during the day, the students work. Okay. So uh, this is how they have been set up. So they can yeah. study... Yeah, that, 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 that sounds that, that sounds great, uh, Mary. I just want to ask you that uh, how many international students are currently studying at the University of Malta? Uh, this year is probably around a thousand, around a thousand, okay. because we have different programs, as you will be, you know, be able to to see. So, and they are in, in various places. So there is the medicine, which is in very high demand, mm -hmm. and we have uh, applications, yeah. numerous clauses. Um, but then we have the following tourism, um, island studies is very interesting, and so on. So, business. Yeah. Okay. So uh, another thing, uh, maximum students don't want to know that where our next intake will be started. Okay, so uh, in the case of Malta, the in next intake will be in October. October. Our semester is done from October to around uh, May, June. May, June, okay, that, that, that sounds great. So that is a very, uh, I think, fruitful information. And uh, you already explained that how many- In, yeah, in yeah, summer- Yes. Yeah, so Okay, okay. Yes. So, and you, you already explained about the courses which uh, the University of Malta are offering. And uh, you just tell us that uh, if anybody wants to uh, admit uh, now, like they, if anybody want to start their process now, uh, what is the admission uh, procedures actually? What is the IELTS requirement? Well, what I would say to, to, the, to the people who are interested is to start the process now. Okay. Immediately, as soon immediately. as they, they would like to come, they start immediately because the visa process takes a very long time. As okay. you know, offices are closed to these days mm -hmm. because of COVID. And uh, it also means that the passports have to be taken to certain physical locations to have mm -hmm. the passport. And obviously they need to get in touch with you because you are our best person, you know, in Bangladesh to look after Thank the you. visa. Thank so you, the visa requirement is the, let's say, the longest, um, maybe the most difficult challenge. But after that, besides that, they would need to register their interest with us. We see their qualifications and we can see uh, what course they can register for. Something which I didn't mention, and I think it's very important, that we have what is known as the foundation. If okay. the student that apply, do not have the qualifications for the bachelors, they can still come to Malta on a student visa to study for one year for the foundation course, which will give them the necessary qualifications to enter the degree straight away. So uh, that's another uh, option that they have. There are various options, that are very, yeah. various that they can take. That is that is so fruitful information because uh, you know there are so many students like like we all know that for bachelor the requirement is six and for masters the IELTS requirement is six point five and uh, you know there are so many students they have five point five so they can do foundation one year and then they can start their bachelor right because with the foundation they can upgrade their level of English yeah. plus. Uh, they have to keep in mind that when they are here in Malta, everybody speaks English. So besides the lessons, they are also, uh, you know, having first-hand experience, which normally you don't get in a classroom. If you go to the shop, you speak in English. You go to the restaurant, you speak in English. So they are uh, learning it even when they are not in the classroom. So the, the level is raised, I mean, automatically. Uh, okay. They don't yeah. worry about that. Yeah, okay, okay, got it. So, Shabaike Ami Jeta Bolbo, Amadir Achkej guest, Dr. Mario Jeta Bolo, Je Canva Shule, I'm running excited, University of Malta represent for our Vapare, Karan, 
ও যেটা বললো যে মালটা ইউনিভার্সিটি অফ মালটা কিন্তু চারশো বছরের পুরনো একটা ইউনিভার্সিটি এবং ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে একটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ মালটা এবং ওটা আরো বললো যে যারা এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে লকডাউনের কারণে বা বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে যারা যাচ্ছেন না আমাদের বাংলাদেশ থেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু যেসব কান্ট্রিতে যায় দেখা গেছে ওই সব কান্ট্রিতে যায় যেখানে কিন্তু পড়াশোনা ইংলিশে হয় সো আমরা বাংলার পরে যদি ভালো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের জানা থাকে সেটা কিন্তু ইংলিশ তো আমরা যদি ইংলিশে পড়তে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউরোপের ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিতে আমরা জানি যে তাদের একটা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি তাদের ঝোঁকটা অনেক বেশি থাকে পড়াশোনা বা তাদের কালচার সবকিছু লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেন্দ্রিক হয় সো মালটাতে কিন্তু ওদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ইংলিশ তো দেখা গেছে যে আপনি পড়াশোনা ইংলিশে করতে পারতেছেন আর কান্ট্রিটা ছোট কান্ট্রি এবং অনেক ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি আমারও সৌভাগ্য হয়েছে দুইবার যাওয়ার এবং ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতেও আমি ভিজিট করেছি আরো দুই বছর আগে সো আসলে মানে এটা আমি মনে করি যে কোনো স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে যদি পড়ার সুযোগ পায় সো তার লাইফে অনেক বড় একটা অর্জন হবে বলে আমার বিশ্বাস কারণ এটা সরকারি ইউনিভার্সিটি আহ চারশো বছরের পুরনো ইউনিভার্সিটি তো স্বাভাবিক ভাবে এটার সার্টিফিকেট ভ্যালু কিন্তু অনেক বেশি হবে সো আমি সবাইকে বলবো যারা ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স করার জন্য বাইরে পড়তে যেতে চাচ্ছেন এবং ভালো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আপনার ডিগ্রি নিতে যাচ্ছেন তারা সবাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ মালটা কনসিডার করতে পারেন মালটাতে পড়ার জন্য আসলে বিভিন্ন ধরনের পজিটিভ সাইড আছে মালটাতে যে কারণে আপনি মালটা কনসিডার করতে পারেন আমি সংক্ষেপে যেটা বলবো যে আপনার ব্যাচেলরের জন্য আপনার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আই এলসে সিক্স পয়েন্ট ও আপনার মাস্টার্স এর রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর যাদের আইএলসে স্কোর কম আছে অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে কোনো স্টুডেন্ট কিন্তু অ্যাডমিশন নিতে পারবেন না ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যদি কোনো স্টুডেন্টের থাকে সেই ক্ষেত্রে ব্যাচেলরের জন্য যদি আপনি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়ান ইয়ারের ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে দেন আপনি ব্যাচেলরের জন্য এলিজিবল হবেন দেন আপনি ব্যাচেলার শুরু করতে পারবেন আবার যদি কেউ মাস্টার শুরু করতে চান সেম ফলোইং সেম সিস্টেমে আপনাকে এগোতে হবে সো এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয় বারে বারে বললাম যে ইউনিভার্সিটি অফ মালটার আমরা রিক্রুটমেন্ট পার্টনার বাংলাদেশে সো আপনার যদি মনে হয় আপনি ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে আপনার অ্যাডমিশন নিতে চান এবং যাবতীয় ব্যাপারে আমরা আপনার পাশে আছি আপনাকে হেল্প করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য আপনার অ্যাডমিশনের ব্যাপারে ইভেন আপনার এখান থেকে যে ভিসা প্রসিডিউর আছে এই ব্যাপারগুলো তো আমরা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করার ব্যাপারে হেল্প করতে পারবো ইনশাল্লাহ সো আবারও বলবো যারা অক্টোবর ইনটেকের জন্য প্রসেস করতে চান ডক্টর মেরি যেটা বললো যে দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু অ্যাপ্লাই লাইক এখনই আপনি অ্যাপ্লাই করার সবচেয়ে বেস্ট সুযোগ কারণ আমরা জানি করোনার কারণে সব প্রসেসই কিন্তু প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে অনেক স্লো প্রত্যেকটা ব্যাপারে কিন্তু অনেক স্লো প্রসেস আপনি যদি মনে করেন আপনি মে থেকে শুরু করবেন এপ্রিল থেকে শুরু করবেন তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং ইউনিভার্সিটি অফ মালটা থেকে কিন্তু টোটাল ওয়ার্ড থেকে স্টুডেন্ট কিন্তু আপনার মালটাতে ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে আসতেছে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু পরে যে আপনি সিটও পাবেন না সো এই কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে পড়তে চান দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু অ্যাপ্লাই আপনি এখনই অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাট অ্যাপ্লাই করার আগে আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে আপনাকে ইউনিভার্সিটি অফ মালটাতে আপনাকে থ্রি ইয়ার্স এর ব্যাচেলর আপনি যদি ব্যাচেলর যান থ্রি ইয়ার্স এর ব্যাচেলর কমপ্লিট করতে হবে এবং আপনার পড়ার ইন্টেনশন থাকতে হবে আপনার ওখানে পড়তে হবে আপনার আইএসএস সিক্স থাকতে হবে আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এসএসসি এবং এইচএসসি অর্থাৎ সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে আপনার কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ ফাইভ আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম থাকতে হবে সো এই সব রিকোয়ারমেন্ট গুলো যদি আপনার ঠিকঠাক থাকে আপনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমার সব কিছু আছে আমি অ্যাপ্লাই করার যোগ্য সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের ফোন নম্বরে ফোন করেন আমাদের ম্যাসেঞ্জারে ইনবক্স করেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আপনি টেক্সট করেন আপনার ফাইল আমাদের ইমেল করেন আমরা যদি আপনাকে বলি যে হ্যাঁ আপনি এলিজিবল দেন আপনি আমাদের অফিস ভিজিট করেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপর আমরা ফাইল স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস শুরু করব। जेकोन যে কোনো কোশ্চেন এর আনসার ডিটেলস গুলো আপনারা এখান থেকে পেতে পারেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ সো থ্যাঙ্কস ম্যারি টু জয়েন आवर লাইভ সেশন টুডে থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইনভাইটিং এন্ড ইফ এনি অফ দি অ্যাপ্লিকেন্টস আর ইন্টারেস্টেড আই এনকারেজ देम টু কন্টাক্ট ইউ স্ট্রেট অ্যাওয়ে বিকজ इट्स बेस्ट दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस
because I'm sure you will give them all the information that they need. Thank you yeah. very much. I hope thank to you. welcome you next October. Yeah, yeah, yeah. Thank, thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.